এখন দেখবেন চেন্নাই সংবাদ Assalamualaikum प्रिय दर्शक चैनल आई शंकरदेव शागोतो अपने देश शंके आती हैं अमी सामीर हुसैन बिस्तरी तो शंकरदेव शुरू थे जानी दी ची फ्रेश प्रीमियम टी शंकरदेव शिरोनाम गुलो राजनीति नीच भाषा थे के बाबा उच्छलर मरो जो हो उधर गुरुतोर अबुस्थाय मेके हस्पताले भुत्ती प्रयोजन शंके ईद उज्जापने राजधानी छर्चे मानुष बास और ट्रेन स्टेशने जाती देर चाप जुद्ध बिरुतिर आलोचनार आगे ही दोखिन गाजा थेके इजरायली शन्न प्रत्ताहर मुद्धस्तता जुन्न कायरुते CIA पुरी चालोक ब्रिक्स में बांग्लादेश के अंतर्भूक्ति ते ब्राज़ील के शहजोग की तरह शर्ष रोहिंग्या पुत्ता बांशोनियों को रुपए शोहायोता एवं रंगपुरे आशुतोष दूसरा परिवार के ईद उपहार दिलो ट्राई फाउंडेशन खाद्य सामग्री पे आनुमितो स्थानियों रा शंकर चिरोना हम गुलो जनात सिलाम अखंड करे शंकर आये जोन एक ही शंके चैनल आये यूट्यूब चैनले एवं चैनल आये ओटीटी प्लेटफॉर्म आई स्क्रीने लाइव स्ट्रीम होते हैं एक बार बिस्तार ही तो राजनीति शेरे बंगला नगरे तालतला इलाका एक टी भाषा थे के बाबू तर कॉलेज पोड़ुआ चले पुलिस प्राथमिक भावे धारणा करते हैं बाबा निजे आत्महत्या करार आगे से लेके हत्या करते हैं नेबों में के हत्या चिष्टा करते हैं इस तरीतो मौनुल हसन के रिपोर्टे राजधानी शेरेबंगला इलाका में पूरी बारे शंके थकते हैं मोशी रोहमान चाकी करते हैं एक टी बेशरकारी निर्माण पुदिस्थाने रोबर शाहदाबेर मरदो पुरे चिलो खाटे रूपोर मौसूरेर एकमात्र मेकियो गुरुत्व आहोत अवस्थाएं पटना होए हस्पतले पुती वेशीरा जानन गलाए फास्ट दो अवस्थाएं मौसूर के पाव जाए घरेर मेजेते चिलेर मरदो ओ तार पासे अच्छेतन अवस्थाएं चिलो मे मुरब्बीर लास आठ हर्षल लास शौन्या चिलेर लास की अवस्थ क्यों नहीं जाता तब तक उसे और मास्टर का दावस्ता तो खूब खराब है जितनी है आश्वासन लगा से और जो तारवस्ता फंकन का पुन्नो दोषी गॉलर बित्रे लागा नो तार परे फाउटा नीचे बंगा हाँ एक नीचे एक टा टेबल तामा को तो लो नीचे एक टा टेबल फाशी जो दी है ताले एक ता जुलन तो थक बो दे टेबल बाबा निजे आत्महत्या करा आगे चले के हत्या करें हत्या चेष्टा करा हुए चिलो में क्यों फ्लाटे दर्जा भेंगे भीतर इतने के एक झुलान तो एक बिके लाश उधर करा है परवती थे आश्वासन लोगों के माध्यम से कंफर्म हुई तार नाम उसे मुशीर रहमान पासे बेडे तार आठवां बच्चों ने एक चले तार गलाए दोरी ताकि तू मोमोश आवश्यकता है हॉस्पिटल में भर्ती करा हुए थे। मशहूरेर ग्रामीण बारी बोगरा है। प्राय तीन बच्चों दोरे पुरी बन निये ये बारी ते बारह थक तीन तीनी। छेले शादात स्थानीय एक्टिव बेशरकारी कॉलेजे परशना कर चिलें। मोनल हसन चैनल आई ढाका
ঢাকায় সিনেমার খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের মেয়ে সামিয়া রহমান সৃষ্টির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে যাত্রাবাড়ি থানা পুলিশ রোববার রাতে দক্ষিণ যাত্রাবাড়িতে রংধনু আবাসিক হোটেলের দুশো দশ নম্বর কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পারিবারিক কলহের জেরে তিনি হতাশার মধ্যে ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি থানার উপপরিদর্শক এস আই সাব্বির হোসেন জানান সামিয়া রহমান স্বামীর সঙ্গে উত্তরার একটি বাসায় থাকতেন তার একটি ছেলে সন্তান রয়েছে আবাসিক হোটেলটিতে অনলাইনে তিনি কক্ষ বুকিং দিয়েছিলেন তবে তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি অন্য কিছু তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তার মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানী ছাড়ছে ঘরমুখ মানুষ বেলা বাড়ার সাথে সাথে যাত্রীদের চাপও বাড়ছে এই মুহূর্তে ঈদ যাত্রার শেষ খবর জানাতে রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আছেন শাকের আদনান সরাসরি যাব তার কাছে আদনান ঈদ যাত্রার এখনকার কি চিত্র দেখতে পাচ্ছেন কমলাপুর স্টেশনে সামির ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে আজকে যে সামির ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে রেল যাত্রার আজকে ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ তিন তারিখ থেকে এই রেল রেলের ভ্রমণ শুরু হয়েছে ঈদমুখ ঘর মানুষ তারা তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছেন তো আমরা একটু একটু সামনে দিকে গিয়েছিলাম এবং সকাল সাতটার যে ট্রেনটি ছিল চট্টগ্রামে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস সেই ট্রেনটি ঠিক নির্ধারিত সময় তাদের গন্তব্যে যাত্রা করেছে এবং আজকে এখন পর্যন্ত কোনো শিডিউল বিপর্যয় হয়নি আপনারা জানেন যে গতকালও কয়েকটি ট্রেনে শিডিউল বিপর্যয় হয়েছিল তো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে তারা চেষ্টা করছেন যাতে শিডিউল বিপর্যয় না হয় তবে এবার আপনারা জানেন যে শতভাগ টিকিট অনলাইনে দেয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে অনলাইন থেকে যারা টিকিট কেটেছেন তারাই যে গেটে প্রবেশ করার সময় সেই টিকিট দেখিয়ে তারপরে কিন্তু এখানে প্রবেশ করছেন তো আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন যে আরও এই পাশে একটি ট্রেন এবং বাম পাশে এবং ডান পাশে আরও দুটি ট্রেন স্ট্যান্ড বাই রয়েছে এই দুটি ট্রেনও কিছুক্ষণ পরে তাদের নির্ধারিত গন্তব্যে যাত্রা করার কথা রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ভোগান্তির চিত্র অর্থাৎ আজকে পর্যন্ত আমরা ভোগান্তির চিত্র এই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দেখিনি এবং কর্তৃপক্ষ বলছে যে শিডিউল যাতে ঠিক রাখা যায় সেজন্য তারা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও এখানে ভালো আমরা দেখলাম যে আসার সময় দেখলাম যে যে মূল গেটের যে প্রবেশপথ সেখানে পুলিশ র্যাবের সহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন কাজ করছে যাতে টিকিট কালো বাজারে না হয় যাতে যাত্রীদের কোনো দুর্ভোগ পোহাতে না হয় সামির আদ্দার আপনাকে ধন্যবাদ কমলাপুর থেকে যুক্ত হয়ে ঈদ যাত্রীর খবর জানিয়ে দেওয়ার জন্য মিশরের কায়রোতে যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরুর আগেই দক্ষিণ গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ইসরায়েল তবে অন্য অঞ্চলগুলোতে তাদের কিছু সংখ্যক সেনা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী কাতারো মিশরের মধ্যস্থতায় এরই মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় কায়রোতে পৌঁছেছেন মার্কিন তদন্ত সংস্থা সিআই এর পরিচালক উইলিয়াম বার্নস এবং কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন এমনকি এই আলোচনায় ইসরায়েলের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তবে হামাস জানিয়েছে এখনই তারা এই আলোচনায় অংশ নিবে না ইসরায়েলের মতামতের ওপর তারা সিদ্ধান্ত নেবেন এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগ ও জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে তেল আবিবে বিক্ষোভ করছে প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারী অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে জোরালো সহযোগিতা করবে ব্রাজিল সহযোগিতা করবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে সফররত ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা জানান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক বৈঠক শেষে ব্রাজিলের সঙ্গে কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সই হয় পান্থরমন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের কোনো উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির সফর দুপুরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে সই হয় কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন
with Brazilian cotton. And we have discussed Brazil investment in our special economic zone. We have sought their support in this respect to, so that the global community put pressure on Myanmar. Ishmoy, Shangbadik Der, Prashne Ruttur Dan, Brazil Air, Porrashtra Montri. We support uh, Bangladesh in its initiatives and in all its efforts. We are solidary to, uh, to, to the pressing need to tackle this uh, situation. We will examine the candidature of other countries and Bangladesh is a country very close to us with shared principles, shared positions. We will consider it uh, from our side very strongly and positively. Shombar, Brazilian Montreal, Sofo Shungi, Babushai de Shonge, Bangladesh, Babushai de Matchmaking Karjo Kromer, Pasha Pashi, Duty Oshud, O Turi Pusha Karkana, Purido Shoner, Kotharoete, Virar, Panturman, Channel I, Dhaka. Rongpur Oshot Shol, Dusha Puribarke, Eid Upoharishabe, Kadusha Mogridi, etc., Tri Foundation. ইদের আগে খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি স্থানীয়রা অন্যদের এমন কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা এসানুলক সুবনের ভিডিও চিত্রে মেরিনা লাভলি রিপোর্ট রংপুরে অসচ্ছল দিনমজুর ছিন্নমূল প্রতিবন্ধীদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে এবারেও ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ট্রাই ফাউন্ডেশন রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল ডাল আলু চিনি সেমাই দুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দেয়া হয় সহায়তা পেয়ে খুশি এসব মানুষ নিম্নের মানুষদের হাসপাশ অবস্থা তো এই অবস্থায় আমরা যেটুকু পাইলাম এটা আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্য ট্রাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা এটা যে পাইলাম গরীব হিসেবে এটা আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আল্লাহ দেয় মনে করেন হাতে যায় যে পাইনো ওটা খুশি মনটা আমার খামো আমি খুব খুশি এগুলো পায়া সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সচেতনরা খাদ্য সহায়তা প্রদান করছেন এটি আমি মনে করি যে মানুষের এই অসহায়দস্ত মানুষের ঈদ আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেবে ত্রাণগুলি পাওয়ার পরে তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে তবে এটা আমাদের অত্যন্ত আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই ভবিষ্যতেও তারা এটা আরো ব্যাপকতা আরো বেশি লোকের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে দিবে সবার মধ্যে যে ঈদের যে আনন্দ ভাগাভাগি করার যে উদ্যোগ এটা সত্যি প্রশংসা খাদ্য সহায়তার মতো মানবিক কার্যক্রমে প্রশাসন পাশে রয়েছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক ট্রাই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ এর ইতিপূর্বে ঘটেছে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারও হলো সামনেও যেন চলমান থাকে আমি তাদের প্রতি শুভ কামনা জানাচ্ছি সবার মাঝে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে সরকারি বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সচেতনরা রংপুর থেকে राजधानी मोहम्मदपुर सत मस्जिद हाउसिंग सबक अदर नामजे जावर पथे निर्माणाधीन भवन पाइलिंग रड पड़े मोहम्मद हासान नामे एक व्यक्ति निहत घटन मामला कर स्वरा मोहम्मदपुर थाना पुलिस बवहेला जनित मृत्युर यह घटन अभिजुक्त बिुदे आईनगत व्यवस्था ना शहीदुल्ला रज रिपोर्ट পবিত্র সবে কদরের নামাজ পড়া হল না বায়োফার্মা লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ হাসানের শনিবার রাত পৌনে দশটায় সবে কদরের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় মোহাম্মদপুর সাত মসজিদ হাউজিংয়ের নির্মাণাধীন ভবনের পাইলিংয়ের রড মাথায় পড়ে নিহত হন তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মোহাম্মদ হাসানের উপর নির্ভরশীল ছোট ফুটফুটে তিন সন্তান আর তার বৃদ্ধা পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন স্বজনরা বিচার চান যাদের অবহেলায় ঝরে গেল এরকম তাজা একটি প্রাণ ওনার দুই ছেলে এক মেয়ে আছে এবং ওনার উপার্জনক্ষম ফ্যামিলিতে আর কেউ নেই বড় ছেলেটি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এবছর আমরা বিচার চাই এরকম এটা তো যে কেউ হতে পারতো আমি বা আপনি যে কেউ পথ স্যার রাস্তার মধ্যে এসে পড়ছে 
এরকম কোন ধরনের সেফটি মেজার্স না নিয়ে এরকম কাজ করে এটা বিশ্বাস চাই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়ে নির্মাণ কাজ চালানোয় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী 5 মিনিট আগে আমি গেছি আমি বাসায় যে বাইরে আইছি নামাজ পড়তে গিয়ে ওই সময় হলাম যে লোকটা মারা গেছে অনেক অসুবিধা ভাবে কাজ করা হইতাছে সারা দিন কাজ করা হইতাছে কিন্তু কোন মেনরের সাথে কোন সেফটি নাই কিছু নাই কোন মানে ব্যাটার কোনো কিছু দেওয়া হয় না এরা থানার লোক এই যে এখন বসে রইছে থানার লোকে যা সারা দিন গেছে না দেখছে না রাজুকের লোক ঘরে দেখে না কেউই তো সময় কথা বলে না এখন একটা লোক মারা গেছে এখন সব লোক আসছে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলছেন এই ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেহেতু তারা সেফটি নেই না এটা তাদের অবহেলা এই অবহেলার কারণেই অবহেলার জন্য তো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এবং আমরা এই আইনগত প্রক্রিয়া দিন আমরা মামলা নেব এবং সবাইকে বিচারের আওতায় আনব নিহত হাসান চট্টগ্রামের আনোয়ারা এলাকার বাসিন্দা ফজল আহমেদের ছেলে মোহাম্মদপুর সাত মসজিদ এলাকায় ভাড়া থাকতেন তিনি শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা দুবাইয়ে বাংলাদেশ কনসুলেটের কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রবাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে দুবাই বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেটের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আশিস কুমার সরকার প্রথম সচিব এনআইডি ও পাসপোর্ট বদরুল আলম বিদ্যুৎ ইউএই আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা আয়ুব আলী বাবুল বাংলাদেশ সমিতি শারজার সভাপতি আবুল বাসার দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা সাইফুদ্দিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার আবু হেনা নেফ্লেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ এবং অন্যরা খাগড়াছড়িতে উচ্চ ফলনশীল বাড়ি কফি এক আবাদ শুরু হয়েছে দুই হাজার এক সালে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ শুরু হওয়া এই কফিকে দুই হাজার তেইশ সালে জাত হিসেবে অবমুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সুস্বাদু ও আবাদ সহজ হওয়ায় দিনে দিনে এ জাতের কফি সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হীরার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলাতেই কফি চাষ হচ্ছে কৃষক জানান কফি চাষ সহজ ও লাভজনক আমি কৃষি বিভাগ থেকে চারা পেয়েছি রোবাস্তা আর এরাবিকা দুই জাতের কফি চারা পেয়েছি এবং ওই চারাগুলো লাগিয়ে আমার বর্তমানে এখন চারাগুলো বড় হয়েছে পাহাড়ের পরিবেশ সংরক্ষণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা উন্নয়ন সম্প্রসারণ নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাড়ি দশটি কেন্দ্রে আমরা গবেষণা করছি এবং গত তিন বছরে আমাদের গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে চাষ উপযোগী বাংলা বাড়ি কফি এক নামে একটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এই জাতটা সারা বাংলাদেশেই চাষযোগ্য বিশেষ করে পাহাড়ের ঢালু জমিতে উঁচু জমিতে এটা চাষ করা যায় এবং গাছ প্রতি ফলন প্রায় আট কেজি পাহাড়ের মাটি ও আবহাওয়া এরাবিকা এবং রোবস্টা এ দু ধরনের কফি চাষের উপযোগী প্রকল্প থেকে কৃষক গ্রুপ তৈরি করে প্রতিটি গ্রুপকে পাঁচটি করে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে এবং এর মাধ্যমে কৃষক নিজেরাই কফি প্রক্রিয়াজাতন করে তারা নিজেরা কফি খেতে পারবেন এবং তারা বাণিজ্যিকভাবে এটা ব্যবসা করতে পারবেন কফি প্রক্রিয়া জাতের সহজ যন্ত্র বাড়ি কফি পালপার বাড়ি কফি ডিহলার বাড়ি কফি রোস্টার ও বাড়ি কফি গ্রাইন্ডার উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই প্রকৃতি সংবাদ ভৈরব নদ খনন শেষ হলেও অপরিকল্পিত ব্রিজ কালভার্ট অপসারণ না করায় সুফল পাচ্ছেন না যশোরবাসী পরিকল্পনার অভাব আর অব্যবস্থাপনায় নদটি এখন সরু খালে পরিণত হয়েছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জোয়ার ভাটাসহ স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ দূষণ দুর্গন্ধে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী 
ভৈরব নদ বাঁচাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবিদ ও স্থানীয়রা যশোর থেকে ইমরান হোসেন রাজের ভিডিওচিত্রে আকরামুজ্জামানের রিপোর্ট ব্রিটিশ শাসনামলে ভৈরব নদীর তীরে চিনিকল নির্মাণ ও রেল লাইন নির্মাণের কারণে শুরু হয়ে যায় ভৈরব নদ এরপর অপরিকল্পিত বাদ প্রিস কালভার্ট আর দখলদারদের কারণে আরও শুরু হয়ে ধীরে ধীরে নাব্যতা হারাতে থাকে নদটি দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে জোয়ার ভাটা ফেরাতে খননের উদ্যোগ নাই সরকার কিন্তু খনন কাজের শুরুতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দখলদাররা নামমাত্র উচ্ছেদ শেষে চৌকাছার তাহেরপুর থেকে অবাহিনগর নোয়াপাড়ার আফ্রাঘাট পর্যন্ত নদের ছিয়ানব্বই কিলোমিটার খনন করা হয় একটা নদীকে তিনটা খালে রূপান্তরিত করা হয়েছে নদীতে দুর্গন্ধে নদীর পানির দুর্গন্ধে আমরা টিকতে পারি না ইকো পার্ক তৈরি করা হয়েছে যাখানে দুর্গন্ধে কেউ যেতে পারে না সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করলো কিন্তু কোনো ফায়দা হলো না আর কোনো কিছু আসে না কিছু যায় না কোনো নদী আর আবার মরে যাচ্ছে এই কাছে কি লাভ হইলো না গোসল করা যায় না খাওয়া যায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অদূরদর্শিতা ও কাজের স্বচ্ছতার অভাবে এমন পরিস্থিতি অভিযোগ পরিবেশ নদীদের ভৈরবের উপরে তিনটে ব্রিজ অবৈধ ভাবে এলজিডি করছে এবং শহরের যত বর্জ্য এই বর্জ্য পানিতে যাচ্ছে এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের কোনো ভূমিকা নেই নদী রক্ষা কমিটির পৌরসভার কোনো ভূমিকা নেই এলজিডি ব্রিজ করছে হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে সেটা বন্ধ করা দরকার এবং ব্রিজগুলো করার সময় যে বাঙাল দিয়ে রাখা হয়েছে যে কারণে এদিক থেকে আর পানি বেরোতে পারছে না ফলে সকল বর্জ্য এখন ভটাট হওয়ার কাজে ব্যাপৃত হচ্ছে ব্রিজ পুনর্নির্মাণ সহ কালভাট অপসারণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীতে বিভিন্ন সংস্থার যেমন রেলওয়ে আছে এলজিডি আছে রোডস আছে এদের এতগুলা খুব শত্রু ন্যারো জায়গায় ব্রিজ গুলো আছে যে কোথাও পাঁচ মিটার কোথাও দশ মিটার কোথাও পনেরো মিটার যার কারণে এই ব্রিজ গুলার কারণে মূলত জোয়ার ভাটাটা আপনার শহর অংশে আসতেছে না সংস্থা বলেন বা বিভিন্ন হাসপাতাল ক্লিনিক বিভিন্ন হোটেল এগুলা থেকে যে ময়লাগুলা নদীতে দিচ্ছে এটা আসলে পরিবেশ অধিদপ্তর একটু যদি সজাগ হয় এবং তারা যদি এই বিষয়টা নিয়ে একটু কাজ করে তাহলে এই দখল দূষণ এবং এই যে ইটা আছে পানি দুর্গন্ধময় হওয়া এই পানি দুর্গন্ধময় হওয়া থেকে অনেকাংশ হয়ে যাবে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভৈরবনাথ খননে ব্যয় হয়েছে দুইশো বাহাত্তর কোটি বিরাশি লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা যশোর থেকে আকরামুজ্জামান চ্যানেল আয় এবারে খেলার খবর